Fala, galera! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um plantão Love the Problem hoje chegando aqui para vocês com um assunto polêmico, polêmico. Andressa, como é que você está? Bem-vinda. Vamos junto de novo aqui nessa. Vamos falar da polêmica aí? Bora. Já introduz para a galera a polêmica aí. Vamos, vamos. Ah, então, gente, aconteceu uma coisa muito legal. A gente está gravando na sexta-feira, dia 7 de junho. E hoje, se vocês rolaram pelo feed de LinkedIn, não se fala de outra coisa e eu achei, assim, genial. Teve uma, um artigo que saiu falando que 200 e quanto? 268? 268%, ah, sim. 268 dos projetos ágeis falham, né? É isso. E, cara, a gente achou isso muito genial, a gente precisava muito comentar aqui. 600 engenheiros fizeram uma pesquisa, foi isso, era isso que eu estava confundindo. 600 engenheiros fizeram uma pesquisa que 268% mais projetos ágeis falham do que usando... E aí agora vem a, a pegadinha já, né? Léo, 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 rufa os tambor aí. 268% projetos versus o Impact Engineering Methodology, que, por acaso... Por isso que a gente... Por isso que a gente acha que foi genial, gente. É, isso é uma das estratégias mais eficazes que a gente tem para comunicar algo novo. É muito mais fácil você lançar algo no mercado em comparação com algo antigo do que você lançar algo no mercado tipo standalone, tendo que se apoiar sozinho nesse lançamento, certo? Então, o que, que a gente percebeu pelo movimento que estava rolando? É uma galera que criou uma metodologia resolveu encomendar uma pesquisa que não é nada enviesada, imagina, imagina. mas essa, essa pesquisa basicamente ela comprova que este método novo que eles estão lançando é milhões de vezes melhor do que os métodos ágeis, certo? E é basicamente esse o objetivo da pesquisa. Fundamentalmente, né? feita pelo Instituto Data Bolso de Trás da Calça. E aí, o que, que acontece? Se você olhar no Google Trends, ela deu certo, porque a Impact Engineering apareceu. Você vai lá olhar, dá uma procurada depois no Google Trends, você vai ver que deu um salto. Agora, vamos lá. Está cheio de erro conceitual dentro do que está se falando dentro dessa pesquisa. Para começar, com o que ele chamou de 268% a mais, não foi de resultado, foi de projetos entregues no prazo. Opa, peraí, aí, projetos entregues no prazo. Fechando, então, o triângulo de ferro. Custo, escopo e... e... Peraí, para, peraí. Não era isso que a gente estava mudando, por exemplo, lá no ágil? Não era uma das coisas que a gente falava? De não necessariamente o, o escopo precisa estar tá fechado e eu posso entregar o projeto mesmo assim, mesmo sem ter cumprido todos os requisitos? E aí vem. Calma que a gente vai falar um pouquinho das miríades de besteiras. E aí me permita ser julgador aqui, galera. Que foram faladas ali sobre. E é porque eu estou defendendo alguma coisa? Não. De novo, é sobre uma excelente estratégia de viralização que eles fizeram sobre o método deles, que aqui no Brasil foi usado por um influencer também, e aí viralizou no Brasil sobre, e que no final das contas é sobre o que o um influencer quer viralizar, certo? Então ele pegou carona no bait ali, vamos botar assim, né? O que, que, que você é, achou? Que eu, achei, eu achei muito genial, porque assim... No mundo que a gente vive hoje, galera, quando a gente fala de lançamento de produto, quando a gente fala de, é, da nossa capacidade de referência, branding, está muito baseado hoje em como é que a gente ganha visibilidade, certo? E eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela, aquela máxima de falem mal de mim, mas falem, né? Por quê? Porque essas pessoas vão ser lembradas. Essa, essa treta ela vai ser lembrada e, no final das contas, esse era o endgame. O endgame não era provar que os métodos ágeis não funcionam. O endgame era colocar a metodologia que eles criaram no mapa. E foi exatamente isso que eles conseguiram. Então, assim, estou aqui tirando o chapéu para a estratégia da galera. E é uma estratégia que quando a gente olha, por exemplo, para estrelas pop, para é, novela, a gente, etc. A gente falou do, é do, do Rabbit há pouco tempo aqui. Nesse próprio, Exatamente. Nessa própria sala virtual aqui, nesse espaço tem <risos> no seu Spotify ou player favorito. Vocês ouviram um pouquinho sobre uma estratégia de lançamento. Aqui, né? Tipo, uma fake, inclusive, um produto fake, a gente falou um pouco sobre isso. Agora, a verdade é que também é um produto fake, se você parar para pensar. Por quê? 
de verdade, ele está comparando com uma série de coisas que não são verdadeiras. E, de novo, aqui, o discurso colocado sobre agilidade era um discurso extremamente voltado ao que se faz há 50 anos, 40 anos já. Tem nada a ver com agilidade. Entregou no prazo ou não entregou? É, tipo, e, ao invés de falar de valor continuado, certo? Entrega de valor contínua. É, eu acho que teve uma coisa que eu achei muito, muito legal dessa, desse movimento, é que tem algumas críticas que eu acho que são válidas. Por exemplo, é, o Felipe Adamoli... Ah, desculpa, gente. Por exemplo, o Felipe Adamoli, ele fez um post, inclusive foi isso que sensibilizou a minha, a minha, a minha página, né? É, falando de como é que ele estava achando um absurdo que em 2024 a gente ainda estivesse atacando agilidade. Certo? Por quê? Porque quando eu falo de, ah, foi entregue no prazo, se eu entregar valor antes e descartar o resto do, do escopo que a gente tinha pensado, porque aquilo não entrega valor, dentro desses critérios isso é uma falha. É isso. Certo? Nenhum dos critérios que foi usado nessa pesquisa, ele olha para resultado de negócio. Isso aqui é genial, isso aqui que é brilhante, né? E o que ele trouxe, eu achei muito legal porque ele começa a questionar um pouco sobre como o sucesso deveria estar vinculado a esses resultados de negócio. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito quando a gente fala da agilidade, como ela está sendo tratada no mercado, durante um período até 2022, mais ou menos, a gente estava vendo muito o crescimento da agilidade, mas mais pro forma. Tipo, qualquer Importante pessoa é ter no sprint. mercado... Importante ter tá rodando Isso. sprint, então você é ágil. Aquela... E qual... e Isso. Do tipo. E, e Agile Coach passando com checklist nos times para medir maturidade. O checklist é, você está fazendo sprint? Você está fazendo daily? Você está fazendo retrospectiva? E, cara, você pode fazer todas essas coisas e não, não atingir resultado. E o, qual é o problema disso? né? E o que, que isso tem a ver com esse lançamento dessa metodologia hoje? Essa metodologia está surfando numa, numa insatisfação que é válida. A despeito de, desse lançamento não ter essa validade... A insatisfação ela é válida. As, os stakeholders, as pessoas que são de C-level, os líderes que estão apostando durante tanto tempo, investir orçamento, milhões de reais em ter um time de agilidade, sendo que esse time de agilidade faz as coisas meio que para um forma. Um fake, né? E um fake, um fake edge ali, uma visão muito de. Eu estou rodando aqui um processo sem ter mudado nada, inclusive, mas com nomes novos. Uhum. Agora eu faço sprint planning. Cara, mas e aí não, não gera não resultado. Não nada no sprint planning e da reunião ali para passar para o status pega... de corte. E aí você é. pega um projetão, aí separa ele em sprints e está dizendo que você está rodando ágil. Aí o que, que acontece? A partir de 2022, quando a gente começou a ter, começou aquele movimento de retração econômica que a gente está vivendo ainda hoje, a conta chegou. Então, é, esses executivos que investiram começaram a questionar, tá, eu estou botando todo esse dinheiro em agilidade. E aí? Né? E aqui a gente tem que é, falar de uma premissa muito crítica, muito séria, que é, gente, se vocês não estão entregando valor, vocês não estão fazendo agilidade. Não Exatamente. importa quantas sprints você coloque no ar, certo? E outra crítica que eu achei muito boa foi a crítica que o Lula fez. Eu, inclusive, dei share do post dele no, no LinkedIn. Eu ia fazer um post, eu falei, não vou fazer o um post. O Lula já falou tudo que eu queria falar. Ele fez uma, um odd ao Extreme Go Horse, que eu achei maravilhoso. E aí ele pegou a, a, o print né, da, dessa pesquisa que saiu, falando dos 268% mais chance de dar errado quando é ágil tal, tal, tal. Ele rabiscou tudo e botou assim, 268% mais chance de serem entregues mais rápidos os projetos que adotam Extreme Go Horse. Gente, é muito bom, muito bom. Extreme Go Horse, para quem nunca ouviu falar, significa... Faz de qualquer maneira, certo? Na cavalada, a patinha do cavalo chega a tremer. Então, a, a brincadeira à parte aqui, gente, é que, de verdade, não é de hoje que muita gente no mercado faz gol horse. E que outras pessoas que se dizem super ágeis ou fazem gol horse ou fazem um baita de uma burocratização e não a agilidade raiz, digamos assim, o True Agile, que a gente na H21, por exemplo, fala há tantos anos. A gente, e, e aí, você junta isso. Qual é o grande lance? Né? Marketing é maravilhoso, porque ele se alimenta das pessoas que só consomem headline, só consomem ali o título. E o que teve de gente? Porque está vivendo cenários, de novo, e aí eu acho que a Andressa mandou muito bem aqui, desse tipo, 
de estar tá cheio de dor, porque está todo burocratizado, está tudo... Tipo, o que venderam para essa pessoa do ágil não é o que ela vive, porque na prática ela não vive nada de agilidade, só os nomes. É... Elas estão embarcando muitas vezes em, cara, esse título aí está batendo na agilidade, quero também. Então, a importância de que, muito pelo contrário, e de novo, o post que a Andressa comentou, é, hoje em dia, você nascer um projeto de um ano, você realmente acha que você vai entregar todo aquele escopo que foi desenhado mais de um ano atrás? Boa sorte. Boa sorte. Tem cenários Tem de mercado um... que a gente não consegue fazer isso em dois meses, quanto mais em um ano. Tem um público que eu acho que se alimenta muito desse tipo de controvérsia, que é um público que se sentia que tinha muito poder antes e hoje se sente muito desvalorizado, que é a galera que está trabalhando com projetos tradicionais, mas em universos de, de trabalho criativo. Por quê, gente? Porque a, a forma como a gente aprendeu a desenvolver software veio da engenharia civil, veio da engenharia ponto, né? de, de, de trabalho repetitivo. E é por isso que não dá tanto match. Mas isso não invalida que o, a, o modelo tradicional de gestão de projeto tipo, nunca vai funcionar, não é isso. É que existem cenários onde você precisa de muita previsibilidade para que essa metodologia funcione. Então, não, eu não vou culpar o coitado do martelo, sabe? A culpa não é do martelo, tadinho. O problema é que a gente tem um parafuso e se a gente usar o martelo no parafuso, a gente vai destruir a madeira, sabe? É esse que é o ponto. A gente tem que entender para que, que cada metodologia serve, em que contexto ela se aplica, e aí a gente né, aplica de acordo. Então, tem uma galera muito forte de projetos tradicionais que quando veio é, toda essa onda da agilidade, ela, é, é uma galera que se sentiu muito desprestigiada, porque tinha poder, porque era reconhecida dentro do seu trabalho e começou a se sentir desvalorizada. Então, quando acontece um movimento desse de ah, porque a agilidade tem 268% mais chance de, de falhar quando o projeto é com agilidade. A pessoa que lê esse headline, como o CFC estava falando, ela vai, inclusive, compartilhar e falar eu sabia e etc. Por quê? Porque ela já está com essa dor, porque ela já está se sentindo desprestigiada e aí entra um viés cognitivo de confirmação. Né? Ela quer que aquela vivência dela seja representada. Né, por elementos externos Então a gente também está vendo muito isso acontecer E aí se você pegar os públicos que estão é, Compartilhando, etc Às vezes sem uma análise crítica Você vai ver dois grupos grandes né? Um grupo grande é A galera que defende a agilidade E às a gente vezes não está falando a aqui De ferramenta ABC, inclusive, normalmente Porque o Scrum Sim. tem valor O Kanban tem valor, qualquer uma dessas tem valor É, é do jogo, elas estão buscando No fundo a mesma coisa mas essa galera raramente está defendendo a ferramenta e as disfunções de quem só instalou a ferramenta. É só um parêntese que eu achei bem legal de colocar aqui. Perfeito. É, então, tem essa galera que defende a agilidade e aí dentro dessa galera tem a galera que defende a agilidade pelo mindset, que é o que a gente está falando aqui, e tem a galera que defende a agilidade porque é o que eu faço da vida e aí eu trabalho com sprint e tal, 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 como é que você não está valorizando o meu trabalho, entendeu? Então tem esses dois públicos ainda dentro do público que está defendendo a agilidade. E o risco é essas pessoas baterem o olho no headline e começarem a cuspir hate. Então esse é o primeiro público aqui. O segundo público é o público que eu falei antes que é da galera do tradicional, que estava se sentindo muito injustiçada, e também bate o olho no headline e começa a cuspir, dizendo, eu disse, eu sabia, etc e tal. E esses dois públicos estão entrando em conflito e tá tipo, cenas de apocalipse. E o terceiro <risos> público, que bate muito aqui, do vou até introduzir o terceiro, que acho que o, o Lula capturou bem no XGH, que são boa parte da engenharia, eu sou um engenheiro de computação de, de natureza, boa parte da engenharia de computação que está olhando para muito do que se chamou de agilidade, que essa pessoa está trabalhando no dia a dia também, está falando assim, viu? Está vendo? Deixa eu voltar para o meu velho e bom XGH aqui. E eu, quem está falando é um que já foi um pouquinho, XGH zero, sei lá que isso existe. E está tipo, cara, deixa eu fazer isso daí, porque, cara, é mais rápido, é melhor. Por acaso, o meu problema é cuspir código, certo? Não é entregar, resolver problemas de negócio. Né? Eu já fui esse, nesse lugar aí, no início de carreira. É. Então, acho que é interessante a gente enxergar sobre esses vários prismas e, e vamos lá, a agilidade foi feita para trabalhar do conhecimento, 
foi feita para fazer método sucessivo de refinamento, método científico, né? Para quem fez aí um mestrado, fez uma, alguma coisa acadêmica, já esbarrou com ele. Se você quer construir prédio, de fato, tem métodos melhores. É uma coisa muito previsível, muito, né? Pô, não, não dá para mudar uma coluna do teu prédio de lugar depois que está feito. Mas tem alguma chance. Você pode estar trabalhando no SAP da vida. Pode estar trabalhando na coisa de software mais, assim, caixinha fechada que você puder imaginar. Tem alguma possibilidade de que o processo que você desenhou digital lá tenha que ser refinado, iterado, seja passível de feedback, o ciclo curto faz sentido? Boa sorte de não usar a agilidade raiz, certo? Você vai jogar dinheiro fora. Sim. E mesmo quando a gente fala de engenharia, se você está num ambiente de grandes incertezas, talvez não faça sentido você trabalhar com o um modelo tradicional de qualquer forma, porque no final das contas não é Exato. sobre se é software ou se é prédio, né? No final das contas é se, é, se você tem muita certeza ou se você está num ambiente de alta complexidade. Então, assim, eu acho que o Lula foi muito feliz na análise que ele fez, porque ele trouxe é, 60% dos projetos que usam... É, Extreme Go Horse, né? São entregues mais rápido. Claro, é são entregues mais rápido, mas a que preço, né? E aí ele traz os, os axiomas, cinco axiomas do Extreme Go Horse que são: primeiro, é... deixa eu pegar aqui, gente, peraí. Ele traduziu sem, sem, eu, sem eu querer. A pausa aí, rapidão. De boa. Léo corta depois aqui Pronto. esse assim. É. Primeiro axioma, pensou no Extreme Go Horse, Extreme Go Horse não pensa, faz a primeira coisa que vem à mente, não existe segunda opção, a única opção é a mais rápida. Segundo, existem três formas de se resolver um problema, a correta, a errada e a Extreme Go Horse, que é igual a errada, só que mais rápida. <risos> Terceiro, quanto mais Extreme Go Horse você faz, mais você vai precisar fazer. Para cada problema resolvido usando Extreme Go Horse, mais insetos são criados, mas todos eles serão resolvidos da forma Extreme Go Horse. Extreme Go Horse tende ao infinito. É, quarto, Extreme Go Horse é totalmente reativo Os erros só existem quando eles aparecem E cinco, Extreme Go Horse vale tudo Então assim é, o, o legal da gente ler esses axiomas É que se a gente levar esses axiomas Pelos mesmos critérios que o, a pesquisa levou Cara, Extreme Go Horse de fato é a melhor metodologia Você vai entregar Isso. antes do prazo e você... A patinha do cavalo parece... chega a tremer A patinha do cavalo ela fica como? Nervosa nessas horas é. Deus me livre é, Parênteses, você vai, ter que, você vai ter que depois corrigir uma série de problemas Mas pelo menos você entregou E muito da engenharia de software era assim, gente Ainda tem muito Extreme Go Horse hoje Mas já foi muito pior Por quê? Porque justamente o Extreme Go Horse ele parte da premissa de que você está cuspindo tarefa, certo? E quando você trabalha métodos é, mais tradicionais, onde você precisa de alta previsibilidade, mas as coisas na verdade mudam, o que começa a acontecer com quem está executando é que eles começam a cuspir tarefa e começa aquele cover maestro dos infernos de ah, mas você não pediu isso no escopo e tal, tal, tal. É realmente esse o caminho que a gente quer seguir? Essa que é a pergunta no fim das contas. É isso, eu acho que assim, trazendo então, a gente está num cenário, mesmo em crise, como a Andressa trouxe agora há pouco, em que ser mais customer centric, ser mais focado no cliente, não é mais negociável, certo? Todo mundo aí tem, pensa em algum banco, em algum tipo de telecom e os casos clássicos de, de, de problema de experiência que a gente, enquanto consumidor, teve. Então, aceita determinadas coisas mais. E, e esse é o cenário. Então, assim, não é negociável a gente lançar coisas como se lançava há 30, 40 anos atrás. Você vinha e lançava uma nova plataforma que era uma porcaria. Levava meses, anos até consertar e ficar boa de uso. Não é mais negociável isso. O interativo incremental, teste piloto, não é mais negociável fazer assim. Então, assim, o próprio conceito de fim de projeto, que é super válido do ponto de vista de orçamento, a gente entende, a gente trabalha. Cara, é do nosso dia a dia de consultoria entender que projetos, CAPEX e afins, têm controles importantes por trás. Porém, o conceito de projeto como sucesso do produto não é um para um, pelo amor de Deus. Tipo, não faz o menor sentido ir para esse caminho. Isso é o oposto do que a gente vem falando de agilidade há pelo menos 15 anos. Então, como isso chegou e como isso se popularizou, é... 
é que eu acho que é a disfunção. E parabéns, se você foi impactado por esse post, você caiu no bait de sucesso, né? É, eu acho que o ponto crítico aqui é que quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala dessa, desse modelo de trabalho, desse mindset, a gente, na verdade, quer ficar abaixo do custo. Então, eu não quero estar dentro do custo, eu quero estar abaixo do custo e eu quero maximizar o valor o mais cedo possível. E, no final das contas, essa é a discussão. E se você olhar é, as premissas né, do que está sendo discutido, a agilidade está sendo tratada como ah, não faz teste, não tem qualidade, entrega as coisas tipo, todas a bangu, e é justamente o contrário que a gente quer. O problema é que completude não é sinônimo de sucesso. Se você está ouvindo e é não é do Rio de Janeiro, entregar as coisas a bangu é uma expressão muito carioca, <risos> que significa que você faz de qualquer jeito. Foi mal, Bangu? Brincadeiras à parte? É exatamente isso. A gente fala há tanto tempo de quatro domínios, de negócio, cultural, organizacional e técnico, de ter que equilibrar. É óbvio que qualidade não pode se abrir mão. A gente fala, de novo, vamos voltar no triângulo de ferro. Escopo, prazo e o custo. O que a gente quer fazer é inverter esse triângulo. Qualidade é inegociável, certo? Então, qualidade não deveria ser variável. Logo, engenharia, testes e afins não deveriam ser. Na XGH é, porque na XGH o importante é ser mais rápido. Mas aqui... Na, verdade, na, XGH, XGH, na XGH é qualidade? Hum, que isso? É, que, que isso, exatamente. <risos> aqui a gente quer o seguinte. Cara, eu já tenho, por exemplo, um prazo e custo. O que, que eu vou fazer? A melhor solução possível para resolver esse problema. Aliás, você está no Love the Problem, então você deveria concordar com isso, certo? Brincadeiras à parte... É... Cara, cuidado para não cair nos baits que... de alguém que está tergiversando, está dobrando um conceito para o que mais interessa para ele naquele momento. É... O mundo é feito de marketing hoje em dia, né? e cada vez mais o digital só tornou isso. Eu sou da tempo do quero ver pipoca pular, pipoca com Guaraná. Então, nessa época, era um pouco mais fácil a gente conseguir reagir ao marketing e entender que a gente estava tendo algum movimento ali. Hoje, cada vez mais está no nosso dia a dia e um viral desse pode, digamos assim, tentar influenciar para um caminho que seja ele qual for, mesmo que esteja conceitualmente errado. Últimas palavras, gente. Eu queria dar parabéns para a pessoa que, teve, que desenhou essa estratégia de marketing. Você merece um peixinho, um troféu joinha. Você mandou muito bem. É isso. Porque você colocou, de fato, a metodologia no mapa. E eu acho que esse era o objetivo. Então, fica os meus parabéns. E fiquem à vontade Inclusive, aqui, gente. Inclusive, por ter produzido, né? 77,86% dessas estatísticas que ele produziu foram perfeitas, assim, né? Porque, tipo, cara, foi inventado, completamente manipulado para isso. E faz parte. É do jogo. É marketing. Só não dá rigor é, científico a uma coisa que não tem, certo? Pelo amor de Deus, galera. Eu gosto muito daquela frase de que se você torturar o número, ele conta qualquer história. Se você torturar o número direitinho, ele conta qualquer história que você quiser. Então, é, é muito essa pegada, gente. É por isso que a gente tem que ter tanto um espírito crítico e olhar para o sistema, olhar para o contexto, analisar por que, que as pessoas estão fazendo as coisas, né? Entender os porquês. Gente, fica aqui o convite, compartilhem esse episódio, comentem, conversem com a gente no LinkedIn e a gente fica aqui, por aqui, até o próximo plantão. É isso, valeu galera, até mais.